arkadaşlar bugünkü videomuzda yine Star Fantasy Flyers adlı kitabımızın e, kitabımızdan okuyacağız. Bu sefer dördüncü hikayesini okuyacağız. Laurent de Mountainliner hikayesini yine ben çözdük. Geçeceğim ardından yine üç etkinlik yaparız büyük olasılıkla. E, okumaya başlayalım. Laurent de Mountainliner. Lara is my mother's best friend. She was a lot a doctor who looks after sick animals. I want to be a vet too. One day I asked her, why did you decide to be a vet, Lara? It's a strange story, she answered. When I was your age, I had no brothers or sisters to play with. So in the winter holidays, I stayed with my three cousins who lived high up, high up in the mountains. They were tall and strong and could sky very fast. They were very good at climbing too, but I couldn't sky or climb, ski or cl cl climb. My, leg, my legs weren't strong enough. I was often ill too, so I had to carry different medicines with me all the time. One day my cousins wanted to climb the mountain that was behind their house. They said, You must come with us, Laura. They were unkind. They knew I wasn't well enough or brave enough. I wasn't well enough or brave enough. I walked a little way, but I was soon tired, so I had I had to stop and sit down. My cousins laughed at my red face. See you later then. They called and went on up the mountain without me. I started to feel better after a few minutes, but then I heard an animal behind me. I felt a big, warm, furry, soft face on my shoulder. It was a mountain lion. Wow, I said. I was very afraid, Laura said, but I couldn't run away because my legs still felt sweet wet. So I just sat, sat, sat back. The line opened to smile. Oh no, I said. I said, I have, I have got a terrible toothache. Well, I know all about toothaches because I often had, had, had that. Often I had that. So I gave it some medicine. Medicine that, that was in my jacket pocket, Lara said. I laughed and said, I don't belong here, Lara. Why not? She asked. Strange things happen in the world all the time. The lion, as I said, and talked about cakes and snakes and other things, and after a few minutes, he said, My tooth's feeling much better now, but I have got a very bad stomach cake. I ate too much food after I woke up this morning. I often had, had stomachache, so, so I had a bottle of stomachache medicine in my rucksack. I put some on a little plastic spoon and gave it to the lion. Gave it to the lion, and then we sat and talked about parks and sharks and other things. After a few minutes, the lion said, "My stomach feeling so much feeling much better now." But I have got a horrible headache. I lay in the sun for hours yesterday. I know about headaches, so I took a clean under, under, handkerchief from my jacket pocket and put it in, put it in snow before I put put on the lion's furry head. It was very cold, but it but was very good, very cold. But it feels good, the lion said. Then he said and talked about tails and whales and other things. But suddenly the lion jumped and said, I'm feeling great now. What shall what shall we do next? I point at point pointed at the mountain. My cousin were already high up above, above us. Can you take me to the top? I asked, sure, it said, you can ride on my back, no problem. So I jumped on its, 
for his back and his watch but Hans runs his name. The lion runs faster than the wind. It's really wonderful to ride on a lion's back. Have you ever done that? Lara asked me. No, I said. No, I said and laughed. But you must try it one day. But we have to finish the story. When the mountain lion and I arrived at the top, I got off its back and disappeared. And it, and it disappeared into the dark cave. Soon after that, my cousins arrived. They were very surprised when they saw me. What happened next? I asked. Well, said Lara, they never loved, loved me again. And every year, I went back to the place where I, I met the lion and it came to me again. Sometimes I took it more medicine and I often rode, rode on his back in the snow. We became great friends, and I know that I wanted to be a wet one day. So that's the answer to your question. Answer to your question. Laurel waited for a minute, and then left. I'm sorry, she said. It's just a story. But then she turned around and looked at the photo on her bed. It was of a little girl and the mountain lion. And the mountain lion. They were sitting in a rock in the snow, and the lion had, a, had its big soft clear face, for clear face on her shoulder. Laura turned back and smiled at me. Now I must work, she said. Would you like some more orange juice before you go? Hikayemiz buraya bu kadardı. Hikayeyi çok çok iyi geçiyorum hemen. Şimdi e, bir çocuk var işte adı yine yazmıyor. Anlatıcı, narrator. E, Lara onun annesinin en yakın arkadaşı oluyor. E, Lara da bir veteriner. E, ve anlatıcımız da ileride veteriner olmak istiyor. E, bu yüzden... Lara'ya gidip diyor, sen neden veteriner olmak istedin diyor. Lara, bu korkutucu bir hikaye, garip bir hikaye diyor. Ben senin yaşındayken diyor, hiç kardeşim, yani kız kardeşim veya erkek kardeşim yok da bu yüzden ben e, kışın tatilde, tatil için e, üç kuzenimin yanına giderdim diyor. E, bu dağın tepesinde yaşıyor bu kuzenleri. Onlar böyle çok iyi kayak yapıyorlar, çok iyi tırmanıyorlar. Ee, ama bu kız tırmanamıyor. Ee, çünkü bacakları falan güçlü değil. Ee, ve o kadar da cesur değil. Hem de çok hastalığı var. O yüzden güçlü aynı zamanda yani. İşte kuzenleri daha çıkmak istiyor. Ona diyorlar e, e, işte sen bizimle gelme, gelmelisin Lara falan diyorlar. İşte dalga geçiyorlar. Ee, kuzenler yola çıkıyor. O diğer bir ağaç yine oturuyor. Şurada gördüğünüz gibi. Bir yere oturuyor. Bir yere oturuyor şu şekilde. Ee, sonra otur, e, işte böyle omuzunda böyle yumuşak tüylü bir kafa yani baş hissediyor. Ve o, o aslan olmuş oluyor. Daha aslanı. İşte daha sonra bir çağrım var diyor. O hasta olduğu için yanında ilaçlar taşıdığı için de bir çağrısı için ilaç veriyor. Sonra karnım ağrıyor diyor. Ona da ilaç veriyor. Ee, başım ağrıyor diyor. Bu böyle baş için böyle bir mendil parçası mı? Ee, şimdi göstereceğim. İşte şu tip bir baş şeyini böyle e, kaplıyor. Alnına sarıyor. İşte eee Sonra baş ağrısı da geçiyor. Çok iyi. Çok güzel hissediyorum diyor. Böyle great diyor. Böyle. Çok iyi hissediyorum. İşte. Sonra e, ne yapalım şimdi diyor. Kız kuzenlerim çoktan çıkmıştır ama beni daha götürür müsün diyor. 
İşte o da e, hemen böyle rüzgardan bir şekilde böyle çıkıyor da. E, sonra o da bekliyor işte kuzenleri de sonra geliyorlar. Bu arada aslan hemen kayboluyor. Mağarasına gitmiş oluyor. Kuzenleri de geliyor. Doğan kuzenler e, çok şaşırıyor. Bir daha onunla dalga falan geçemiyorlar. E, sonra ha, evet işte hikayeyi anlatan kişiye bunun bir, bu sadece bir hikaye diyor. Ama sonra ben onu orada masasında bir çerçevenin içinde bir fotoğraf görüyor. Şu fotoğrafı görüyor. İşte diyor ki bu yani düşünüyor ki bu ağzında e, ama boynun, boynun omuzunda yumuşak tüylü bir baş e, var işte kafa var diye düşünüyor. E, yani bu hikaye aklında gerçek olduğu düşünüyor. İşte ne içersin artık çalışmam lazım diyor ve hikayemiz burada bitiyor. Gitme önce bir şeyler işlemek ister misin? Deyip bitiriyor her hikaye. Cağırlı. İşte bu arada ben de şunu tutup tuttuğu başına bağladım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bağladım başına. <gülüyor> Çok saçma oldu ama. Ee, hikayemiz bu şekilde. Birkaç etkinliğini yapalım istiyorum. başından çıkartıyorum. Ee, i̇lk olarak ilk olarak ne yapalım? Ha. Who or what said this? Diyor. Bir tane anlatıcımız vardı işte şu çocuk. Yani şu fotoğrafta bir çocuk. Bir dakika. İşte bu hani ben de veteriner olmak istiyorum. Kendisi de veteriner olmak istiyorlar. Ona neden veteriner olmak istediğini soran kişi ne oluyor işte. Şu çocuk. Şu çocuk. İşte. Bunları kim söyledi hatta? Kim de yani söyledi hatta etkinliğimiz var. Orada da işte write A. B or C diyor. Anlatıcımı söyledi. Aslan. Daha aslan mı söyledim? Daha aslan mı söyledim? Bunlar da olabilir, büyükler de olabilir. Neyse. Why did you decide to be a vet? Ya bunu anlatıcı söylüyor. O C diye yani C diye yazmış. I couldn't sky or climb. Bunlar da söylüyor. Tırmanamıyordum ve kayamıyordum diyor. I have got a terrible, I have got a terrible toothache. Diyen bir daha sanırım bu arada. B olması gerekiyor. Çok kötü bir şarjı var diyor. Böyle. Böyle şişmiş kişi. <gülüyor> Sonra I ate too, too much food diyor. Buna be, bu, bu şey. Çok yemek yedim. Kan mı ağrıyor diyor hatta. Onun için de şurup veriyor. Larak'ta. O yüzden bunu da be. Yani aslan diyor. Can you take me to the top? Yani beni tepeye taşıyabilir misin diyor. Bunu da kim diyor? Lara diyor. Çünkü kendisi tırmanamıyor. Yakınca güçlü değil mi? Hastalığı çok fazla. What happened next? Diye de anlatıcımı soruyor. Yani sonra ne oldu? Artık benim yoksa ben hem dalga geçemedi diyor. Cevap olarak da bildiğiniz gibi. It's just a story diyor sonunda. Ama gerçek olduğunu düşünüyorum. Çünkü hikayeyi de... Bu bir hikaye diyor sadece. Bunlar da diyor ama aslında gerçek gibi. Çünkü çerçevede mantınlarında Lara'nın fotoğrafı var. Başka etkinlik... Şimdi hangi etkinlikleri yapalım? Tamam. B etkinliğini yapmıştık yani B etkinliğini yapmıştık. Şimdi C yani C etkinliğini yapalım. What happened next? Put the sentences in the right order. Write two H in the boxes. O 1 ile 9 yazmış. The boy visited Lara's office. Bu bir. Çocuk şeyin ofisini ziyaret etti Lara'nın. İki. Lara started to tell to the boy a story. Hikaye anlatmaya başladı. Üç. Lara went to see her cousins. Went. İşte kuzenlerini görmeye gitti. Dört. Hmm. 
Lara and her cousins Evan to climb a mountain with a dog oluyor. Yani kuzenleri şey tırmanmaya başladılar. 5. Lara felt tired and on the mountain. Yorgun hissettiler kapı falan. İşte a lion came and talked to Lara. Bir daha aslan geldi konuştu. 7. The lion had some of Lara's medicine. Birkaç ilacından aldı. Lara wrote on the lion's back. Arkasına bindi. Lara decided to be evet. Ama bir tane olmayı karar verdi. Bu, bu etkilerimizi yaptık. Yani bu şekilde 8, 6, 5, 2, 7, 4, 3, 1, 9. Lara Sofis. Look at the picture. Right? Yes or no? Example. There's a balcony outside the door of Lara Sofis. Lara'nın ofisinin şeyinde bir balkonda kedi var diyor. Doğru. Kedi var demiyor. Pardon. Balkonun kapısı var diyor. Duvarında. One of the photos on the wall has a monkey in it. Maymunlu fotoğraf var diyor. Şurada görüyorsunuz. Maymunlu çekici fotoğraf var. Doğru. Yes, yani. Lara has right, ridden a camel in her country. Evet, bir dev göre sürmüş. Bunu da şu fotoğrafta göreceksiniz. Yani bu da yes. Lara's kit, kitten has a tail which is grey and white. Burada gri ve siyah bir şey var diyor. Kuyruğu yanmış. Yani siyah bir gözünde çok değil. No yani the boy is holding a drink in his left hand. Sol elinde bir şey tutuyor diyor. İçecek. Bu da doğru. Şu şekilde göstereyim. Şurada bir içecek var. Bu da yes. Lara is writing something on one of the pieces of paper. Kağıtlara bir şey yazıyor diyor. Kağıt parçalarına. Bakıyoruz ama şu an burada bir, bir şey yazmıyor. Böyle bir şey çocukla konuşuyor. Um, you can, uh, uh, you can see grey squares on the floor of the office. İşte gri şeyler görebilirsiniz. Kareler işte. Şu peki göstermiyor ama şu zeminlerde gri şeyler görebilirsiniz diyor. Peramik işte kareler. Doğru. Yes. Üç etkinlik yapmış olduk. Bu, video, bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, videomu beğendiyseniz gerçekten beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.